В этом видео я покажу вам, как мой брат, да, я ему предоставил возможность открыть много-много розыгрышей на разных аккаунтах и, короче, он повыбивал их столько, сколько я за всю историю своих открытий не выбивал. Поэтому за это видео я вам покажу 10 разных аккаунтах, где он выбил по 7 бомбических, а в сумме это 70 бомбических. Приятного просмотра и в первом контейнере у нас выпадает 200 золота. Хорошо, 1000 свободки там... Ну, пока что удача у него такая себе. Но это не говорит о том, что может не повезти. Так, 500 золота, мистик, хорошо. Пишите комментарии, ребят, если вы в последнее время реально вам удалось где-то на твинках вы 7 бомбических контейнеров. Это будет очень круто. А у него все черный ящик, там 200 золота. Пока ничего такого супер-пупер особенного, что окупило бы весь его... А, как бы путь затраченного золота во. <смех> так, ладненько Кстати, заберите, пожалуйста, удачу за, за креп комментарии Потому что это очень будет круто А у него, смотрите, что выпадает <гас> Раунд панзеры 3000 золота А, пупеть Вы тоже его раньше называли Это танк снегоубиральной машиной Я думаю, это реально снегоуборщик настоящий Так, смешно, когда он ездит на таких летних картах Пустынных, да, <смех> Так, чтобы еще вам такое сказать, М -м -м. досмотрите ролик до конца, потому что я обязательно загадаю вам танчик, который вы вряд ли отгадаете. Ну и, конечно же, вы попадете, кто-то из вас попадет в конец видео сегодня. Поэтому, а -а -а, кто еще не успел написать, пока видео... А, нет, ребят, это так не работает. В общем, <с Ecstasy> какой-то красавчик уже попал в список. Поэтому, кто максимально красиво описал танк из дерева танков, который я вам показывал в прошлом видео, вчера, вот именно тот человек, по моему мнению, попадет в конец видео. Так, а пока что, в принципе, что могу сказать? Давайте я расскажу какую-нибудь историю из жизни, что ли, чтобы вам интереснее смотреть. Здесь просто открытие очень прикольные. Ого, за одно серебро? Он за одно серебро не открыл, чё? Он не заметил за одно серебро. Ребят, за одно серебро. Тьфу ты. Бывает, даже у него. Короче, друзья, что я хочу сказать. Видимо, у него там голды все равно не хватало. Фух, так, что бы такое вспомнить? О, давайте вспомним одну историю смешную. Я когда-то ее рассказывал, но вряд ли кто-то будет пересматривать эти ролики. И, в общем, давайте по новой. Как-то раз папа с мамой были на работе. Но мы были маленькие, двери закрыты. Куда нам вылазить? Никуда. Мама с папой говорят, конечно, нам, чтобы мы сидели дома и так далее. Но иногда бывают моменты, когда дети все равно непослушные. К сожалению, мы это сделали. И, в общем, знаете, что мы сделали? Мы взяли форточка, была такая маленькая, а мы такие маленькие. И через форточку, бах, погнали. В общем, через форточку э, как бы вылезли. Я не знаю, как вам это писать, но она реально маленькая. И мы как-то умудрялись в нее залазить и перелазить. Да, вот такими вот мы были. Так вот, было два случая, когда мы так делали. Первый случай, это когда у нас в магазине был такой игральный автомат, и там, короче, типа, немножко даешь там монетку, если тебе повезет, то как бы тебе окуп дает, тебе сыпет монет этих много, то есть, ну, денежки, короче. И, ребят, прикиньте, один раз, короче, кто-то из нас пошел в автомат, кнопочку нажал такой, монетку забросил, и в 10 раз больше вытащил, блин, там насыпало много, а мы такие бежим домой радостные. Короче, ребят, это было реально здорово. Так, вот так вот. А второй случай, это когда, в общем, у нас еще есть сестра и такая... Мы хотели, мы любили пистолетики покупать, такие, знаете, пластиковые, там пулять, там по карандашам, в общем, кто попадет, кто не попадет, в общем, здоровское детство было, и, в общем, прикол в том был, что, вот, как бы, это же нехорошо, да, пистолет, все дела, и, в общем, папа нам это запрещал, но мы, в общем, все равно как-то вот брали и делали почему-то, нам это очень нравилось, и, в общем, прикол в том был, что мы пошли, пока мама с папой была на работе, в общем, мы пошли э, покупать себе вот эти пистолетики быстренько на рынок. А еще сестра говорит, и мне купите. <свят> Денежку дала. <свят> Это было смешно, конечно. Ну, в общем, мы, куп... мы такие зашли на Пентагон, назывался, да, такой вот, ребят. <свят> типа мини-рыночек. И, в общем, что могу сказать? Блинчики, брат увезет, капец, ребят, чарфутур, да что ж такое? Мне так тоже хочется. Так вот. Фух. Заехали мы, значит, зашли туда на Пентагон этот, 
Там столетики продавались по 15 гривен, там по 10. Такие чётненькие, большие. Ну, мы накупили, короче, такие довольные. И видим резко папа на мод такие там проезжает мимо. Представляете? Прям там. Мы такие блинчики, надо спрятаться. И все же вот эти пушки, блинчики. Ну, сколько там их? Четыре было где-то пушки. И, в общем, реально было <смех> жестко. Получается, сестре один, брату, брату и мне. Все. И чтобы нормально это куда-то деть, я самый логический челик в мире взял <смех> кепочку, снял с головы, положил эти два или три дула в кепочку и кепочку на голову. И там дулы торчат. Да, сто процентов незаметность вообще. Как я до такого додумался, я не знаю. Ну, в общем, такая вот у меня была логика. И, в общем, папа как-то нас все равно заметил. Посадил всех троих, а, нет, всех двоих на мотык. Да, папа там умудрялся, конечно, это делать. Ну и все, пригнал домой. А потом этими пистолетиками наказание сзади нас поставил спиной. Лицом к стенке. И в спину такой ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А мы такие ай-ай-ай, притворялись, как будто нам больно. Было так смешно, ребят, я вам говорю. Мы любили просто чисто драматизировать, чтобы больше не получить. Кто из вас делал так же, пишите комментарии. В общем, когда-то я тоже, я вообще не боялся, вот когда папа меня наказывал, я вообще терпел максимально, я вообще молчал, папа удивлялся. Но как-то так вышло, что когда другие начали орать, я тоже начал орать. Это, наверное, чисто от того, что просто, просто типа... Я не знаю, как это называется, ребят. Может, мы хотели, чтобы через эти крики над нами жалелись быстрее, меньше наказывали. Я не знаю. Но это было очень смешно. Это просто. Еще были моменты, когда папа нас наказывал, мы одевали заранее по 3 по четыре шортов одинаковых, чтобы не было больно. Ну, конечно, надо было шорты когда снимать все. Это, конечно, было, да, уже без вариантов. Но все равно было прикольно вообще, ребят. Да, вот такие вот дела у нас были. Так, ладненько. А вы расскажите, пожалуйста, свою историю. Только максимально, чтобы все было прилично, чтобы все было чётненько, без всяких там кровяшек, маромашек и всяких там переломов шеи и так далее. Ребят, просто максимально прилично расскажите свою историю. по у вас она была из жизни. У меня еще был момент такой, ребят. Слава богу за все. Бог меня всегда хранил от всякого зла, от, всяко... от всяких неудачных моментов. Как-то челики на площадке... У нас была школа, там площадка, такая, там все качели, там турники. И, в общем, я много раз смотрел, что вот челики типа стадятся на турник и назад вот так вот переворачиваются и как-то типа сальтушку делают. Ну и прикол был в том, что просто я тоже хотел так сделать, и я же не знал, как правильно. Ого, КП за 50 блинчики ему везет, ребят. Вот это я понимаю выпадение. Так вот, был прикол в том, что я сел, значит, на турник, еле забрался. И тупо, представляете? Надо было просто держаться. Надо было держаться. Сейчас, секундочку, у меня вентилятор упал. Диска голды. Да ладно, ребят, что это такое? Нужно было просто держаться. Понимаете? Держаться и переворот делать назад. А я просто взял и назад. Бабах! И даже не держался. Ребят, я бы мог бы голову уже разбить и сломать шею. Понимаете? Я уже мог бы быть мертв уже в столько раз, что вам просто не снилось. Я даже при рождении умирал, поэтому... Слава богу за все, ребят. Я буду благодарить Бога каждый день, потому что Бог нас всех создал, и слава Богу за это все. И кто в Бога не верит, ребят, я вам очень сочувствую, потому что я лично пережил с Богом такие моменты, что просто ну, невозможно сказать, что Бога не существует. Потому что Бог постоянно обо, обо мне и о всей моей семье заботится, и слава Богу за это, потому что это реально очень здорово. И что бы ни случилось, друзья, я на пости, потому что я знаю, что все благодаря Богу. И если бы не Бог, то моя жизнь бы уже не давно не существовала бы. Так что, друзья, я вам желаю удачи, всего наилучшего. Вот такие вот дела. Так, ладно. Брат тут, конечно, да, галдишечки насобирал. Осталось самое интересное. Черные ящики. Дойдет ли он с этого количества черных ящиков до более высокого уровня? Никто не знает. Однако в первого контейнера не везет. Ну и ладно, подумаешь. Мы расстраиваться не будем. О, второй уровень, хорошо. 
У него там свои способы, как он верит, так оно и выпадает. Но на самом деле, друзья, я вам хочу раскрыть самый важный секрет всех открытий. Неважно, на какую секундочку ты открываешь. Да, ребят, это всего лишь вспомогательные вещи, которые помогают нам верить в то, что нам больше повезет. Самое главное, просто, тебе нужно просто поверить. Даже если ты откроешь на абсолютно любую секунду, тебе нужно просто в это поверить. И оно сбудется. Так что, ребят, просто не сомневайтесь, просто верьте. Вот, захотели вы какую-то награду классную, просто поверили и все, не сомневайтесь, что она может не выпасть вам, самое главное, просто верьте, понимаете? Потому что у нас есть э, такие чувства, они скрытые как бы, ну, потому что никто до них даже не доберется, ребят. И слава богу за то, что это все есть, и мы можем знать это все. У нас есть вера и неверие. Когда мы просто не верим, у нас ничего не получается, понимаете, ребят? Вот многие моменты из вашей жизни, из вашей игры, просто все самые невезучие моменты, ребят, сопоставьте с тем, что вот просто вы не верили, у вас не получалось только из-за этого. У вас было плохое настроение, поймите, ребят. Но когда вы только начинаете верить, у вас замечательное настроение... Вы просто, ну, оно у вас не может не получаться. У вас все начинает получаться так, как нужно. Просто верить нужно, просто поверить, вот и все. Я просто поделюсь с вами, с вами опытом. Я когда играл в танчики, ну, достаточно часто, у меня еще было на это все время. И, короче, я, значит, играл и в гравитацию, и не в гравитацию. И я такие моменты делал, что просто, ну, это ну, невозможно, друзья. Но когда ты веришь, все возможно. И это было невероятно. Например, я расскажу один момент, который я еще мог не рассказать многим. Брат, пока да, это убивать бомбические. Так вот, момент этот такой. Сейчас, секундочку, вспомню. А, да. Я ехал на Су-152 на карте Юкон. Это буквально, ну, я не знаю, может, полгода после того, как эту карту вообще добавили. А может, меньше. По обычным правилам, тут начнет обязательно захватывать базу. Это был тяж Т-29. Он захватывал базу, пока наши перестреливались друг другом. Я, короче, фугасиком на Су-152 ваншотал на тысячу противников, но я также следил за базой. Если никто не поедет, я должен поехать и сбить ее. И что вы думаете? Я просто в это верил. Я не сомневался, ребята. Я беру, значит... Смотрю, что никто не собирается сбивать эту базу уже 80 очков, 90! Я начинаю быстро гнать на базу на Су-152! Э, э, получается, с центра, ребят, как со СТ ехать. И чтобы вы понимали, это было невероятно, у меня аж мурашки уже по коже идут, потому что... Я, значит, заезжаю, сдалека, засвечиваю... А нет, ребят, я его еще не, засве... не засвечивал. Короче, уже 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Я засвечиваю противника Т-29. Его лютейший пиксель, друзья. Лютейший пиксель. Кстати, одно серебро, прикол. А, ребят, лютейший пиксель я его засвечиваю. И просто в корму танка. Вы понимаете, там танк весь закрыт за преградой, база уже 100, цифра 100, понимаете, все, 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 ты обречен. Но нет, я беру с вертухи, просто поверил, и такой, на тебе! Это как молния, понимаете, в, в этом, в гравитайзинге. Я просто взял, и в этот лютейший пиксель попал на 1111, еще это было с поджогом. Я такой, че? А противники такие... Там, короче, возмущались жестко, потому что это было просто невероятно. Да, друзья, вот такие вот дела. Я под самый невероятный конец просто взял и попал. И вытащил этим самым катку. Но самое главное в этом все было, друзья, не совсем еще это. Прикол был в том, что у меня был канал первый. Мелиан назывался. Я не знаю почему так, но я назвал его Мелиан по-английски. Да, его сейчас уже нету, и там было тоже, друзья, где-то, ну, 500 с плюсом видеороликов вместе с трансляциями, или 800, я уже, честно, не помню. Но там было, короче, 1500 где-то подписчиков с плюсом, и, в общем, я шел, 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 просто играл, просто делал контент, который тоже все не делал неправильно, оптимизацию вообще не делал, то есть по пару просмотров набирал, там, по 30, по 50, может, максимум, и все, друзья. Ну, мне этого хватало, знаете, 100 подписчиков за месяц, я такой, вот это я понимаю, э -э -э -э, это уже результат, хороший результат. Поэтому, друзья, я такой, ну, блинчики, класс. А сейчас смотрю, ребят, сейчас 5200 подписчиков за один месяц, я такой, вот результат. 
Да, и весь прикол в том, что там было реально вот это все, что я вам сейчас рассказываю. Там были эти моменты невероятные. К сожалению, некоторые самые невероятные, такие как вот это вот сбил базу на 100%. Да, друзья, к сожалению, это я вам уже нигде не покажу, но я буду рассказывать частенько вам, потому что это реально очень-очень здорово. Так, ладно, был еще момент гравитации, значит, на танке Су-152, а я играл с телефона, это было даже два момента, и они даже есть в шорце, а, давайте три расскажу момента, был один момент, давайте сначала рандом расскажу, значит, еду я с челиком по связи, общались там, играли по связи, значит, на Су-152 на карте Древней Пирамиды, и тут эти вот, вот эти вот мостики, под конец остался танк, то есть нас где-то четверо, трое, а танк один ВК 101 п И со взводом на Су-152, или он на крушителе был, уже точно не помню. Но прикол весь в том, что есть у меня об этом короткое видео, как взорвать боекладку ВК 101 п И это было так прикольно, ребят, я вам, не говорю, я вам просто не могу это объяснить, это жестко было. Что было? Значит, он выезжает под наклоном ВК-101 п Вы все знаете, как он бронированный. И на су 152 на стоковом орудии это нереально его просто выцелить и пробить. Но, как только он немножечко под наклоном начал ехать вниз, спускаться с горки, я моментально с вертухи, с вертухи, бью в этот серый кусочек башни и просто взрываю боекладку на фул. И это было самое невероятное, ребят, событие в танчиках. Это такое просто... Ну, просто слов нету. Поэтому, возможно, я буду в ближайшее время больше играть танчики, больше тачить скиллуху, ведь когда выйдет нормально новая физика, где танки смогут переворачиваться и графика будет еще лучше, я с удовольствием буду для вас играть такие бои, что вам просто не снилось. Да, ребята, если я начинаю в это все вникать, если я начинаю как бы тащить по-настоящему, я не могу остановиться, ребята, я просто беру, и верю, что у меня все получится. И в самых безвыходных ситуациях я брал Колобанова. Меня не пробивали в серое. И это было просто невероятно. А все только потому, что нужно просто в это поверить. Вот и все. И все ваши самые невероятные бои, ребятки, даются вам не просто так. А нужно просто поверить. Да, не просто так. Потому что поверить тоже может не каждый. Так что, друзья, я просто вам делюсь с вами опытом. Был еще момент, даже два момента в гравитации, значит, с телефона. Я, давайте расскажу, на Су-152 была карта Мидлбург, и там Шкода Т-45. Значит, на СТ поехал и немножечко на горочку заехал, немножечко. Вы все знаете, какой он красный. Он реально только в НЛДшечку прошивается, чтобы просто его пробить. И, короче, я как-то подлетаю со своей базы, он засвечивается... И просто поверил, ребят, я знал, что это нереально, это невозможно, но я просто поверил. И каким-то чудом мой бронебойный снаряд летит так насквозь танка, что просто на фул взрывает ему боеукладку. И у меня же мурашки по коже пошли, что? Да, друзья, это тоже у меня есть на канале, поэтому если вы найдете, пишите комментарии, вы просто лучшие. Самое крутое в этом, что, что это все было через веру, друзья. Поверил, и все, это случилось. Еще один момент. Тоже есть короткое видео об этом. На Бабахе карта эшелон. Значит, стою я на СТ-позиции, только уже в ПТ-позиции. Ну, на СТ-фланге, ПТ-позиция. В уголку там где-то стою, так, чтобы меня не замечали, подлетать, давать тычки. Остались как-то мы буквально там... Ну, мало противников. И тут едет на меня Минотавр. Фуловый, ребята, Минотавр, у него три снаряда в барабане. Он же меня может так отпулять, что я буду колбаситься и просто не попадать по нему. Но нет, я не сомневался. Я даже с сенсора, с телефона просто, просто подлетел. Как он только начал близко подъезжать, я просто подлетаю, я просто в это поверил. И с вертухи, ребята, сенсора. Просто поверил, не обязательно вам иметь какой-то супер джойстик, ребят, просто нужно верить. Я просто поверил и с вертухи в бой укладку на фул. Хотя он был, был надо мной, практически прям надо мной. То есть надо было лютую вертуху сделать, раскачать танк одновременно. И просто это, это невозможно, ребят. Но это тоже все есть на канале, поэтому ищите, кто найдет, просто респект огромный. Пишите комментарии, если вы это нашли. Это было очень здорово. А пока вот эти вот открытия классные идут, я думаю, вам очень приятно как бы узнавать новые истории, для кого-то новые, для кого-то старые, но все равно прикольно все звучит, как по мне. 
И слава богу за то, что, ребят, у нас есть такой вот мониторчик классный, микрофончик. У меня даже есть вентилятор, чтобы мне жарко не было, потому что у нас жарко. Слава богу, ребят, за это. У меня колоночки от фирмы Genius, клавиатура Genius, и все очень даже очень классно. Мне все нравится, ребят. У меня есть телефончик здоровский, веб-камера 4К, Full HD. Да, может не такая дорогая, это 1750 гривен, но все равно это не из дешевок. И как вы видите, стримчики реально здоровские. Поэтому, кто еще сегодня у нас 10 июля, кто еще не зашел на стрим, пожалуйста, зайдите на стрим и посмотрите его. В конце видео он будет запланирован. Ну а тот, кто зайдет уже после того, как сам стрим пройдет, я буду играть где-то там 2 или 3 часа, я точно не знаю. Посмотрим, друзья, будем играть в гравитайзинг во взводе на Евросервере. И вам очень понравится, потому что у меня есть новый танчик для подрыва моих укладок. Это БЗ-75. Мне очень понравилось то, что у него способность, как у су 3 а Это моя любимая способность, и никто никогда ее не заменит. Просто не все знают, ребят, лайфхаки, тонкости. Как я так часто бы укладки взрываю? Нужно просто знать, как это работает. Вот и все, друзья. И, и конечно же, самое главное, это опять-таки верить. Если ты не будешь верить, то даже с этим ты просто выстрелишь в тот момент, когда шансы не таковы, чтобы подорвать бою укладку, а просто критануть. И, возможно, даже порой ты даже ее не кританешь. Поэтому, ребят, самое главное, это просто поверить. И если вы будете двигаться в жизни, просто поверить, ребят, так будет намного лучше. И не забывайте, ребят, что это все не просто так. Нужно за все благодарить Бога. И чтобы Бог просто явился вам в вашу жизнь, чтобы вам было намного лучше. Потому что сейчас столько несчастных людей. Идешь по улице, люди в основном рассказывают о всяких бедах, как они унылы, как они устали, как они... Это очень-очень-очень реально нехорошо. Но когда ты действительно сам знаешь, как правильно, и ты прям ну, берешь и говоришь о Боге, рассказываешь, как это на самом деле, что Бог только может помочь, обратитесь к Богу. К Богу. Ребят, просто не каким-то богам, ребят, с маленьких буквы. Есть Бог только один по Библии, Иисус Христос, который, он пришел на землю, чтобы спасти нас всех, понимаете? Он умер на кресте, он воскрес, и мы ранами его исцелены. То есть все зависит только... Конечно, многие могут думать, что все зависит от Бога, ребят, но Бог нам дает выбор, чтобы мы выбирали, как нам жить, кем быть и что выбирать вообще, за кого быть, за Бога или не за Бога. Потому что, ребят, конец, если мы будем просто неправы, если мы не будем жить правильно, если мы не будем, как бы, если не, мы не будем стоять за истину, если мы вообще, ну, ради чего мы живем, если мы не будем на верной стороне, то вся наша жизнь просто, это просто ничто, ребят, понимаете? Ну, зачем это все нужно, если мы окажемся в аду и будем там просто в муках вечных? Ребят, это, это не, это не хорошо. Поэтому, друзья, пока это все не настало, у нас есть время. Очень миллиарды, миллиарды свидетелей есть на земле. И сколько людей свидетельствуют о Боге, о всех чудесах, которые он совершал. И что только не происходило, ребят, просто... Нужно только верить, понимаете? Это дается через веру. Без веры Богу угодить невозможно. Поэтому, друзья, некоторым я, я даже не хочу извиняться за то, что я говорю на эти темы, ребят. Я просто вам говорю правду так, как оно есть. Мне не волнуют критики, мне не волнуют люди, которые со мной не согласны. Я знаю просто, что это правда, вот и все. Потому что я это оп как бы опробовал на своей шкуре, вот, вот и все. Можно так это назвать. Поэтому, друзья, я вам желаю реально всего наилучшего, чтобы в вашей жизни все было хорошо, чтобы Бог пришел в вашу жизнь и просто изменил ее к лучшему. Поэтому, танкистчики и подписчики, я всегда говорю, что это всего лишь игра. Я на... просто рад, что могу обращаться к вам, поднимать вам настроение и делать все для вас. Ладно, ребят, давайте загадаем танчик, а то не успеем. Это танк будет шестого уровня. Естественно, у него есть бронебойные и голдовые снаряды, тоже бронебойные и фугасы. На бронебойных голдовых снарядах пробитие меньше, на альфа больше. Естественно, этот танк на евросервере уже коллекционный, а на ру-сервере он прем. Все, я думаю, все догадки и догадки я сделал. И вот комментарии. Всего вам наилучшего. Пааа!